от пациентки. Одышка небольшая, покашливание, слабость, иногда озноб и сильный насморк. Все симптомы периодически уже два месяца. В последнее время появлялась боль груди на уровне сердца справа. Кафедра лучевой диагностики. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 1961 года рождения. Дата исследования 10 июля 2020 года. Область исследования – органы грудной клетки. При мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкции в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки. Легкие расправлены, пневматизация легочной ткани неравномерно повышена до минус 927-958 Хаунсфилда за счет явлений панлобулярной эмфиземы. Свежие очаговые инфильтративные изменения не выявлены. Ход и проходимость трахеи главных и долевых сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено и не расширено, новообразование в нем не визуализируется. Внутригрудные лимфатические узлы не увеличены обычной формой структуры. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных травматических и деструктивных изменений не определяется. Сердце аорты без особенностей. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышленные лимфатические узлы не увеличены. Обращает на себя внимание кальцификат до 3 мм в НВК правой молочной железы. Заключение. КТ-картина хронической обструктивной болезни легких. Единичный кальцификат правой молочной железы. Рекомендована консультация пульмонолога, маммография. Ассистент кафедры КМН Котов МА. Комментарий врача-рентгенолога. В легких данных за пневмонию у вас нет, но в то же время есть признаки эмфиземы легких. Сейчас это хроническая обструктивная болезнь легких. Это длительно текущее заболевание хроническим повреждением легочной ткани. Может вызывать кашель, чувство нехватки воздуха, боли в груди. С этим имеет смысл обратиться к пульмонологу. В правой молочной железе у вас единичный кальцификат. Страшно в этом ничего нет, но рентгеновскую маммографию все же стоит сделать. Вопрос пациентки. У меня есть вопрос по поводу расшифровки КТ. Мы ранее получили другое заключение по этим же снимкам, и там было указано следующее. В правом легком верхней доле определяется участок повышения плотности по типу матового стекла. Округлая форма 11 мм в диаметре, расположена в периферических отделах S2. Помимо этого, в нижних долях, больше слева, в плащевых задних отделах определяются хаотичные, немногочисленные, нечеткие, мелкие, до 4-5 мм, очаговоподобные тени с очень малой плотностью, сопоставимым с плотностью инфильтрации по типу матового стекла. Хотелось бы уточнить у доктора Котова, что он думает по поводу этого матового стекла и видит ли его на снимках, или может быть он интерпретирует описанные данные иначе. Ответ кандидат медицинских наук Котова МА. Ранее описанные изменения в легких – это проявление фиброза, проявление хобол. Хроническая обструктивная болезнь легких в итоге своего развития приводит к формированию зон фиброза легочной ткани, которые по всей видимости трактовали как матовое стекло и очаги и участков патологического вздутия легких.